हेलो गाइस माय नेम अमित सनी दिल्ली यूपीएससी में से आपका स्वागत है मिशन 2020 में लेके चल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड और करंट अफेयर बेस्ड हैं और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं उनका डिटेल जो है वो मैं आपको दे रहा हूं तो कैसा आपको लग रहा है वो मुझे आप जरूर से बताना फीडबैक जरूर से देना कैसे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं और तीन चार हजार लोग जो है वो डेली इसको देख रहे हैं मैं चाहता हूँ ये नंबर जो है डबल ट्रिपल और चार गुना हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो भी कुछ आप पढ़ते हैं उनमें से कुछ छांट छांट कर इंपॉर्टेंट चीजें जो सबसे ज्यादा लाइकली आने के लिए उनमें से क्वेश्चन से हैं पिछली बार जो मैं दे रहा था एक तारीख से लेकर और मई तीस तक उसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे गए थे प्रॉब्लम्स के अंदर तो इनको आप मिस बिल्कुल भी नहीं करें और ये पेन ड्राइव कोर्सेज हैं बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज जो हैं स्टडी आई ने लॉन्च किए हैं सारे इंपॉर्टेंट अप्रोचेबल कोर्सेज हैं और सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो तो इन नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हो यहाँ पर जो है वेबसाइट का एड्रेस है कोई जो चैट सेक्शन जो है वो भी अवेलेबल है और पी आपको इस ग्रुप पर मिल जाता है फेसबुक का ग्रुप है यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है अब बात करते हैं किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम की देखिए किम्बर्ली का नाम आता ही आपको याद रहना चाहिए किम्बर्ली माइंस ये सब जो है अफ्रीका के अंदर काफी फेमस है साउथ अफ्रीका में और डायमंड के रिगार्डिंग किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम होती है किसके लिए होता है आपने एक मूवी देखी होगी ब्लड डायमंड के नाम से जो लियन आर्डियो डिकेपियो की मूवी है उसमें साफ इसका दिखाया है कि कैसे मतलब वहां पर माइनिंग चलती है इलीगल और लगातार जो है लेबर कराया जाता है गरीब लोगों से और ड्रग्स का और पता नहीं क्या क्या धंधे वहां पे चलते हैं वो सारा काम उसी के लिए होता है कि वहां से जमीन से और इन सब से निकाला जाए डायमंड और वो रफ डायमंड कहलाता है और उस रफ डायमंड का क्या होता है फिर जो टेरर ग्रुप्स हैं और जो कोई रिबल ग्रुप्स वगैरह हैं उनकी फाइनेंसिंग होती है उसके पैसे से वो बहुत महंगा भी होता है तो उस प्रोसेस के रिगार्डिंग किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम होता है ठीक है तो फ्री ट्रेडिंग नहीं है डायमंड्स की रफ डायमंड्स के लिए जो भी ट्रेडिंग होती है उसका इलीगल ट्रेड नहीं हो उसके रिगार्डिंग ये स्कीम है इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है ये भी आपको याद रखना है तो उसमें दोनों गलत हो जाएंगे डी नन इसका आंसर हो जाएगा और ये देखिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम है जो कि रफ डायमंड्स के रिगार्डिंग ये रेगुलेट करता है रफ डायमंड्स इनको बोलते हैं क्योंकि सीधा निकलते हैं जमीन से और फिर उनका ट्रेड होता है ठीक है ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं है ये इस तरह की लेकिन बस ये सर्टिफिकेशन स्कीम एक लाई गई थी और ये प्रोसेस है किम्बरली प्रोसेस इसी डायमंड से रिलेटेड ये है ठीक है एक वर्ल्ड डायमंड काउंसिल भी है ऐसे ही वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है वो यूके में है वर्ल्ड डायमंड काउंसिल भी है और ये जो डायमंड्स होते हैं इनको कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स जो मैंने बताया आपको कि जिसका यूज फाइनेंसिंग में होता है ये कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स होते हैं और वैसे वो रफ डायमंड है ठीक है तो ये कॉन्फ्लिक्ट डायमंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इनका यूज होता है और वो मूवी जो थी उसका नाम था ब्लड डायमंड इसका मतलब कि लोगों का ब्लड उसमें लगा है तो ये उससे आप याद रख सकते हो इस चीज को वो एकदम वो का वो इशू है जो कि उस मूवी में दिखाया गया था ठीक है और इसका प्रोसेस आप पढ़ सकते हो पीडीएफ में दिया हुआ सारा और ये देखिए ये अपेयर हुआ था न्यूज पेपर, पेपर में और एक मैगजीन में भी तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए बड़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दुनिया में नाइनटी जो निकलता है रफ डायमंड का ग्लोबल प्रोडक्शन होता है उसके वो जो वो जो है वो सारा 82 कंट्रीज से आता है और वो कंट्रीज जो है इसमें रिप्रेजेंट करती हैं ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम देखते हैं जस्ट ए सेकंड स्पिट्जर चंद्र और हबल देखिए क्या चीजें हैं आपने नाम सुना होगा चंद्र ऑब्जर्वेटरी और चंद्र ऑब्जर्वेटरी नाम चंद्र है लेकिन है नैसा का हबल टेलीस्कोप आपने नाम सुना होगा स्पिट्जर जो, जो अभी रिटायर हो रहा है ये सारे स्पेस ऑब्जर्वेटरीज हैं टेलीस्कोप है और ये स्पेस को देखते हैं चारों तरफ जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि कैसे बिग बैंग थ्योरी हुई थी और बिग बैंग सॉरी वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में एक्सपांशन हो रहा है और उसको अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है कुछ रेडिएशन जो है वो उस टाइम पर निकला था अभी तक उसको आ, मतलब ऑब्जर्व किया जा रहा है क्योंकि वो अवेलेबल है और ऐसे ही एक्सरे जो टेलीस्कोप वगैरह है वो भी है तो कल भी हमने एक देखा था ऐसे ही स्पिजर जो है वो भी ऐसा ही एक था तो कभी अलग अलग वेवलेंथ होती है जैसे मान लीजिए एक तो होती है इंफ्रारेड एक जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं कुछ और रेज एक्स रेज हैं गमारीज ये सब जो है अलग अलग वेवलेंथ वाली होती हैं ये सबसे छोटी वेवलेंथ वाली बहुत पावरफुल होती हैं जैसे गमारीज वगैरह हैं तो इनके थ्रू अलग अलग विजिबिलिटी होती है एक विजिबल रेंज होती है जैसे हम जो देखते हैं वो वेवलेंथ एक पर्टिकुलर रेंज में है वो विजिबल रेंज है कि भाई हम उसमें देख पाएंगे उस रेंज वाली जो लाइट आती है उसको हम देख पाएंगे बाकी जैसे इंफ्रारेड
भाई जैसे हीट निकलती है कोई बॉडी से उसके थ्रू इंफ्रारेड जो रेज आ रही हैं वो फिर उसमें डिटेक्ट होती हैं तो कुछ ऐसे टेलीस्कोप्स हैं जो उस पूरे यूनिवर्स को स्पेस को उस इंफ्रारेड व्यू से देख रहे हैं जैसे हम नाइट कैमरा लगाते हैं ना वैसे देख रहे हैं तो इस तरह से तो ये यूनिवर्स को डिफरेंट वेवलेंस में ऑब्जर्व करने के लिए अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज हैं ठीक है और ये जो इशू आया था स्पिटर के रिगार्डिंग था ये जो है अभी दो में जनवरी में रिटायर हो जाएगा और परमानेंटली सोलह साल के बाद में ये एक्सप्लोरेशन अपना बंद कर देगा ठीक है और ये काफी एक्सटेंड भी हुआ था इसका ऑब्जर्वेशन लाखों में है घंटों में और पंद्रह साल तक इसने सर्विस दी है बड़ा इंपॉर्टेंट इसने डिस्कवरीज की हैं ठीक है ये सारा इसमें दे रखा है ये जरूर से पढ़ लेना पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैंने अपलोड कर भी दिया है जो टेलीग्राम का चैनल है और ये आपको मिल जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल दो के फिल्म के अंदर यह क्वेश्चन पूछा भी गया था ये दिसंबर 2010 में बनी थी बिल्कुल सही बात है ये स्टेचुटरी बॉडी नहीं है आपको याद रखना ये स्टेचुटरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं है और फाइनेंस मिनिस्टर को हेड करता है फाइनेंस मिनिस्टर तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो फाइनेंशियल चैलेंजेस जो बड़े हैं मैक्रो इकोनॉमिक इशूज है उसके बारे में बात करते हैं आरबीआई का भी इसमें रोल होता है और फाइनेंस मिनिस्टर भी इसमें होते हैं तो ये दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा पहला इसमें सही है बस ठीक है ओनली वन इसका आंसर होगा और ये दोनों गलत है क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं और ये स्टेचुटरी बॉडी नहीं है ठीक है ये स्ट्रेंथन करने के लिए और इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए मैकेनिज्म को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की उसके लिए बॉडी होती है ठीक है और इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन भी बैठाना होता है जैसे मान लीजिए सेबी है एक तरफ आरबीआई है दोनों अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं तो इनके आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होते हैं तो इस तरह से कुछ चैनल करने वाली आ, कुछ प्रोसेस होती हैं और ऐसे ही ये जो बॉडी है एफ ये उसको संभालती है फाइनेंस मिनिस्टर देखिए इसको शेयर करते हैं और मेंबर जो होते हैं गवर्नर आरबीआई होता है इसका मेंबर होता है और फाइनेंस सेक्रेटरी भी होता है इसका मेंबर और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी भी होते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्रेटरी है ये सब इसमें होते हैं ठीक है इसमें पढ़ लेना इसमें कोई फंड नहीं दिया जाता है और इसका सिर्फ डीलिंग का काम होता है ये उसको ओवरसी करते हैं सारे मैनेजमेंट को सो नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय ये QS ranking होती है हर साल ही आती है तो ये एनिमल रिलीज है बिल्कुल सही है दूसरा इंडिया का जो आई आई एस सी बेंगलुरु है क्या उसने टॉप किया है देखिए नहीं ऐसा नहीं है कई सारी रैंकिंग में ये टॉप में आती है लेकिन ये वन ऑफ द टॉप जो तीन चार है उनमें से है लेकिन सबसे टॉप पे आई आई टी बॉम्बे है दूसरे साल लगातार आई आई टी बॉम्बे आई है इसमें तो ये गलत हो जाएगा और जो तेईस इंस्टीट्यूशन जो है वो टॉप टू हंड्रेड में नहीं टॉप वन थाउजेंड में है दुनिया में जो एक हजार इंस्टीट्यूशन है उसमें आती है तो ये इंपॉर्टेंट है तो ये भी गलत हो जाएगा फिर से ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है ये देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2020 के लिए रिलीज हुई है एम जो है अमेरिका में मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो टॉप पे रही है इसमें आठवें साल लगातार टॉप पे रही है और ये एनुअल पब्लिकेशन है यूनिवर्सिटी रैंकिंग है और इसको क्यूएस रैंकिंग बोलते हैं या फिर क्वेकरली साइमंड्स इसका नाम है ठीक है इसमें कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं एक तो अकेडमिक और एम्प्लॉयर रेपुटेशन की कितना रेपुटेशन है भाई यहाँ की फैकल्टी का फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है वो देखते हैं सिटेशन पर फैकल्टी ये देखते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं पढ़ने के लिए वो देखते हैं वो फैकल्टी कितनी है इंटरनेशनल वो कैंपस में वो देखी जाती है तो इस तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज आपको पता ही है कुछ एक को छोड़कर बाकी सब कहीं दूर दूर तक भी नहीं आती हैं शायद दुनिया की टॉप दस भी बनेंगे तो भी उनमें नाम नहीं आएगा अधिकतर स्टेट यूनिवर्सिटीज का तो ये हाल है लेकिन कुछ ही हैं 23 हैं जो कि टॉप थाउजेंड में आती हैं आप सोचिए इतना बड़ा देश और यहां हमारी हालत है और सबसे जीनियस माइंड्स यहां से निकलते हैं गूगल हो माइक्रोसॉफ्ट हो हर चीज को हम लीड कर रहे हैं हर चीज के जो हैं चेयर पे बैठे हुए हैं लेकिन हमारे देश की यूनिवर्सिटीज की ये हालत है किसने ये हालत की कैसे हुई ये सोचने वाली बात है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ठीक है ये आई आई है और उसके बाद में आई बेंगलुरु जो है ये वन पे है ये वन एटी पे है तो ये इंडिया का हाल है नेक्स्ट कंट्रीज यूज बायोलेट्रल रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स टू इंक्रीज मार्केट एक्सेस और एक्सपैंड करते हैं अपना ट्रेड फॉरेन मार्केट्स में बिल्कुल सही है एग्रीमेंट जो है रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट कहलाते हैं रेसिप्रोसिटी क्या होती है कि मैं कुछ किसी को दूं वो बदले में मुझे कुछ उसका दे तो रेसिप्रोसिटी हो गई दोनों मिलकर एक म्यूचुअल तरीके से काम कर रहे हैं और एक दूसरे को एक दूसरे की जरूरत है तो ये रेसिप्रोसिटी होती है तो रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ऐसे ही बायोलेट्रल भी होते हैं और रीजनल भी होते हैं जैसे मान लीजिए आर है या फिर कोई दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो दो कंट्रीज के बीच में है हो सकता है आरसीपी हमारा आसियान प्लस सिक्स के साथ में है तो इस तरह से ये जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं और
क्योंकि सब कंट्रीज एक जैसी नहीं है और अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है तो कुछ को सपोर्ट चाहिए कुछ से कुछ एडवांटेज लिया जा सकता है तो इस तरह से ये डिस्ट्रोशन नहीं करती हैं ये बैलेंस करने की कोशिश करती हैं हाँ ये जरूर है कि एग्जीक्यूशन जो है वो फेयर होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप जानबूझ कर करने के एम से ही उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसमें वन ओनली सही हो जाएगा क्योंकि दूसरा इसमें गलत है ये सपोर्टिव बताते हैं इसको इसमें लिखा हुआ है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जो है कई तरफ के एग्रीमेंट हो सकते हैं प्रेफरेंशियल अरेंजमेंट हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है कस्टम यूनियन बन सकती हैं कॉमन मार्केट्स बन सकते हैं जैसे यूरोपियन यूनियन है उसमें ये चीजें लागू होती हैं ठीक है नेक्स्ट रिसेंटली न्यूज रिकैप ये किससे रिलेटेड है देखिए रिकैप का नाम बार बार आया था रिकैप जो है वो मेरी सिक्योरिटी के लिए है जो सोमालिया का कोस्ट है ईस्ट साइड में और उधर सारा इंडियन ओशन का रीजन है वहां पर बहुत पायरेट्स आते हैं और जो उधर से शिप्स जाती हैं उनको लूटते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई भी है पास्ट में और उसको डेजिग्नेट भी किया गया है तो ये रिकैप जो है मेरी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो बारवा कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप भी होस्ट कर रहा है इसके लिए ठीक है इसका नाम है रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बेटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया तो ये रॉबरी रोकने के लिए है और इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर आईएससी इसका है क्योंकि इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें तो ये मेरीटाइम सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है ठीक है ये आपको पता ही है जो अरेबियन सी है उसके नीचे जो सारा इनोवेशन का पार्ट आता है नॉर्थ साउथ वेस्ट साइड में उधर पायरेट्स सबसे ज्यादा आते हैं और सोमालियन पायरेट्स बहुत ज्यादा इसके लिए इनफेमस हैं नेक्स्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी कहलाती है और ये बहुत बार डेटा देती है जैसे न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके रिगार्डिंग कैसे काम चल रहा है और क्या वो कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या वो काम कर रहे हैं उनके स्टॉक पाइल्स क्या है दुनिया में उसके उससे अंदाजा लगाया जाता है कि भाई किस तरह से ये लोग जो है वर्ल्ड को लीड करने वाले हैं क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी तो ये सारा ये स्टॉक हम स्वीडन की कैपिटल है स्टॉक हम तो ये स्वीडन बेस्ड है नॉर्वे में नहीं है ये आपको ध्यान रखना है देखिए इसमें नॉर्वे लिख दिया गया है इस तरह की लोग चीजें मिस कर देते हैं क्योंकि और जो बाकी चीजें हैं वो सिमिलर है तो स्टॉक हम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है रिसर्च की इसके ऑर्गेनाइजेशन है इसकी बॉडीज है अलग अलग और ये कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट आर्म्स कंट्रोल और डिजार्मामेंट इनके रिगार्डिंग काम करते हैं तो नई रिपोर्ट जो आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं है इंडिया के तरफ से और डिप्लॉयड तो कोई है ही नहीं हालांकि वो हमारे हिडन है स्ट्रेटेजिक हैं वो सब ऑफिशियली रिवील नहीं होते हैं लेकिन वैसे हम ऑफिशियली ओपनली हम हमने डिप्लॉय नहीं कर रखे हैं अमेरिका रशिया ने कर रखे हैं जैसे उनके जो कोई मेरे टाइम कोई ऐसे स्टेब्लिशमेंट है या फिर कोई दूसरे कोई आ, मतलब उनके डिप्लॉयमेंट है वहां पर उन्होंने बता रखा है कि भाई यहाँ हमारे आर्म्स रखे हुए न्यूक्लियर आर्म्स और ये यहां पर अटैक कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी लेकिन हमने ऐसा डिप्लॉय नहीं कर रखे हैं अभी तक तो कोई ऐसा रेवुलेशन नहीं है इस तरह का तो ये दूसरा इसमें गलत हो जाएगा और पहला इसमें गलत है क्योंकि नॉर्वे दे रखा है तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी नन ठीक है ये देखिए यूएसए का डिप्लॉयड वॉर हेड जो है सत्रह सौ और दूसरे अदर की बात की जाए तो चौवालीस हैं ये मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल नंबर्स होते हैं हमेशा अब पता नहीं कितने कितने नहीं जैसे नॉर्थ कोरिया है उसका नहीं पता है कि कितने वॉर हेड्स हैं लेकिन वो काम तो उस पर कर रहा है लेकिन डेटा अवेलेबल नहीं है ऐसे ही इसराइल है उसके पास डिप्लॉयड नहीं है लेकिन स्टॉक पाइल है चाइना है उसका भी नहीं पता कि कितना डिप्लॉयड है इंडिया का पाकिस्तान का भी नहीं पता है लेकिन वैसे स्टॉक पाइल्स लगभग बताते हैं तो इंडिया पाकिस्तान के पास में लगभग बराबर सा बताते हैं लेकिन एग्जैक्ट नंबर कहीं पर भी रिविल नहीं है तो ये हाइएस्ट जो है रशिया और अमेरिका के पास में ही है और रशिया के पास में ज्यादा बताए जाते हैं ठीक है ये पहले से कम हुए हैं 6500 हो गया है रशिया में अड़सठ से ऐसे ही अमेरिका में भी थोड़ा कम हुआ है 300 कम हुए हैं लेकिन एक्चुअल जो सीन है प्रैक्टिकली जो जो भी बातें हैं जो भी उनके क्लेम्स हैं वो कितना रियलिटी से मैच खाते हैं वो एक अलग इश्यू क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे आर्टिकल्स कॉन्ट्रोवर्शियल आते रहते हैं ठीक है लेकिन ये जो दो का ईयर बुक आया है स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का सिपरी का और ये स्वेडिश गवर्नमेंट भी इसको थोड़ा बहुत फंड देती है इसने ये डेटा रिलीज किया है और ये वॉरहेड जो है 2018 से कम होने शुरू हैं ये एक अच्छी शुरुआत है और नो जो है न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज ये बताते हैं नाइन कंट्रीज ये देखिए ये नाइन कंट्रीज हैं ये सारी कि जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स होने बताए जाते हैं देखिए ईरान का नाम इसमें नहीं है लेकिन ईरान जो है उस वो क्लेम इस तरह से कर रहा है कि अब वो सत्ताईस जून के बाद में बढ़ाएगा अपनी कैपेसिटी और जो न्यूक्लियर डील के अंदर जो कुछ रेस्ट्रिक्
यू एन और यूरोपियन यूनियन के साथ में मिलकर काम भी करता है डिप्लोमेटिक मिशन में भी इन्वॉल्व रहता है नेक्स्ट अवेयर अवेयर क्या चीज है देखिए ना तो एयरपोर्ट वार्निंग सिस्टम है वो अवाक्स है और वुमेन मिनिस्ट्री का भी कोई ऐसा ऐप या फिर इनिशिएटिव नहीं है ये इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लेंट्स के लिए भी नहीं है ये एंटीबायोटिक्स का सेफ यूज करने के लिए डब्ल्यू ने एक ऑनलाइन टूल बताया है अवेयर ऑनलाइन टूल है और इसकी बहुत बात चल रही है सुबह भी हमने डिटेल में इसकी बात की थी कैसे और ये डेंजरस है और कैसे इंडिया जैसे देशों के अंदर इनडिस्क्रिमिनेट यूज के कारण और ये बड़ा खतरा खड़ा हो गया है तो ये ऑनलाइन टूल है और अवेयर इसका नाम है ठीक है अवेयर का मतलब है एक्सेस वॉच और रिजर्व इसका डिस्क्रिमिनेट यूज करना है डॉक्टर जैसे बताता है वैसे ही इसको लेना है और कभी भी ट्रीटमेंट बीच में नहीं छोड़ना है अदरवाइज लोग दोबारा से ऐसी बीमारियों से मरने लग जाएंगे जैसे टीबी से लोग मरते थे पहले टीबी लोग जैसे आज कैंसर से डरते हैं वैसे लोग टीबी से डरते थे पहले और उसका इलाज फिर पॉसिबल जब हो गया तो एक मैजिकल वो एक डिस्कवरी थी लेकिन आज दोबारा से हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि दवाइयां काम नहीं कर रही है क्यों क्योंकि ऐसे देशों में जहां पर गरीबी ज्यादा है वो लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं दवाइयों का कि जैसे डॉक्टर ने बताया उतना नहीं ली बीच में छोड़ दी या फिर कहीं पर भी जाकर कोई दुकान से जाकर ले आए और फिर उसका मन मन मना यूज कर लिया कैसे भी उसको ले लिया कैटल्स में चिकन्स में इनको दे देते हैं बिना कोई मतलब पूछे ना से किसी को और क्योंकि उससे ग्रोथ अच्छी हो जाती है इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता आती है तो उसका बहुत इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है और उसके कारण बैक्टीरियाज बड़े स्ट्रांग हो गए हैं सुपर बग्स बन गए हैं सुपर बग्स का मतलब है जिसपे कोई दवाई काम नहीं करती है उससे मरता नहीं हो बैक्टीरिया नेक्स्ट जूनोटिक डिजीज है क्या एंथरेक्स अभी हमने बात की स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू इन सब के रिगार्डिंग जो चिकन से जो होती है और जो स्वाइन फ्लू जो वैसे फैली थी तो जूनोटिक डिजीज है रेबीज भी है एंथ्रेक्स भी है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होती है स्पोर्स होते हैं पाउडर जैसे और वो आपको याद होगा कुछ दस साल पहले एक स्केयर खड़ा हुआ था कि लिफाफा आ रहा था लोगों के पास में बाई पोस्ट और उसमें एंथ्रेक्स के वो स्पोर्स होते थे और वो कहीं पर भी किसी के बॉडी में टच कर गए और वो एब्जॉर्व हो गए तो वो एंथ्रेक्स बीमारी कर सकते थे तो ये बैक्टीरियल डिजीज है बड़ी खतरनाक डिजीज थी वैसे कैटल्स में होती है लेकिन इंसानों में भी हो सकती थी तो ये जोनोटिक डिजीज है मतलब कि जानवरों से इंसान में इंसानों से जानवरों में फैल सकती है और ये एंथ्रेक्स एरने वायरस नहीं है ये बैक्टीरिया है ये बेसिलस एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है जो सॉइल बैक्टीरिया माना जाता है और सेक्शुअल कॉन्टेक्ट या ब्लड मिक्सिंग से ये नहीं फैलता है ये स्पोर्स से फैलता है मेनली यही बताया जाता है और नॉर्मली ये जो रीजन है सेक्शुअल कॉन्टेक्ट और ब्लड मिक्सिंग ये उसमें साइटेड नहीं होते हैं हो सकता है इससे होता हो लेकिन ऑफिशियली स्पोर्स से बताया जाता है तो इसमें हो जाएगा ओनली वन करेक्ट आंसर बाकी गलत है इसमें बीस का आंसर हो जाएगा ये देखिए डीआरडीओ और जेएनयू के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक पोटेंट एंथ्रेक्स वैक्सीन और ये क्लेम कर रहे हैं कि ये सुपीरियर है जो कि अभी तक अवेलेबल है और एंथ्रेक्स टॉक्सिन जो है आ, उसके रिगार्डिंग इम्यून रेस्पॉन्स ये होता है क्योंकि एंथ्रास टॉक्सिन जो है वो स्पोर्स में होता है और वो आपके पहुंच गया आपके ब्लड में तो फिर ये बीमारी क्रिएट कर सकता है और ये कैटल्स में मेनली होती है कैटल्स की ही बीमारी है ये लेकिन इंसानों में भी ये होने लग गई और ये एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है ये आपको याद रखना है एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलती ये स्पोर्स जो है यही इस बीमारी को फैलाते हैं छोटे छोटे पाउडर जैसे फॉर्म में स्पोर्स होते हैं जो पेड़ पौधों के होते हैं और वहां पर यह बैक्टीरिया होता है और ये एक्टिव हो जाता है बॉडी के अंदर और फिर ये टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है और सीवियर इलनेस पैदा करता है ठीक है इसके सिम्टम्स और इन्फेक्शन यहाँ पर दे रखे हैं और ये सारे ट्रबल्स इसमें हो जाते हैं एक्सपोजर ट्रीटमेंट और बायोटेरिज्म का एक इशू बायोटेरिज्म क्या होता है कि भाई जैसे अटैक करते हैं किसी सेना के ऊपर गोलियों से बुछारों से बुछार करते हैं लेकिन इसके बजाय सोचिए कि हवा में पानी में जो है वायरस बैक्टीरिया छोड़ दिए जाए तो अपने आप ही इतने फास्ट तरीके से सब लोग उसके चपेट में आ जाएंगे और सब लोगों की डेथ हो जाएगी तो ये कितना खतरनाक तरीका है ऐसे केमिकल वेपन होते हैं कि भाई कोई जहरीली गैस छोड़ दिया आपने उस एरिया में और उससे वो जो है मर गए दुश्मन तो ये वॉरफेयर के अलग अलग तरीके हैं वो केमिकल वॉरफेयर है गैस वाला और बायोलॉजिकल वॉरफेयर है जिनमें पैथोजेंस का यूज होता है बैक्टीरिया का वायरस का इन सब का यूज होता है और उससे बहुत सिख हो सकते हैं और उसका यूज एंथ्रेक्स स्पोर्स का यूज बायोटेरिज्म में हो सकता है ये भी एक इन्फॉर्मेशन है तो कल हम मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग